。天下五道，划分五境：明镜、暗镜、化成宗师、尊者、神。而天下武者，又以武神为最。世间两大武神。修罗神王三年前消声灭迹，九霄神女为情所伤，化地为牢于西乌竹林。你们，擦！虚敌，我们让此的敌寇玷污我山河，给我擦！滚！识时务者为俊杰，如今域外来势汹汹，你们这些人啊，是挡不住的。一叩入侵，还请九霄神女出山平放。我归隐多年，早已不问世事。没想到还有一个漏网的小妞啊！啊，长得不错嘛，倒敢给兄弟们耍一耍。哎，上！嗯嗯，九霄神女，嗯，这些域外敌寇都是你解决的。我家少爷问你话呢，没想到跟我家少爷有婚约的女人，竟然是个哑巴。你才是哑巴。好了，老爷，这些中外敌寇都是强者，想必他一介村妇根本没有这个本事，肯定是有高人暗中帮忙。洛宁说，我叫江一平，是来和你退婚的，你没意见吗？退婚？少爷，您刚晋升为化境尊师，他就是一介村妇，是个垃圾，他敢有何意见？我知道退婚对你来说打击肯定不小。你也知道，我是中州数一数二的武道天才，未来我肯定能一拳定乾坤，一剑定昆仑。你还真是个普通又自信的男人，区区宗师境界就让你如此高傲。你一介村妇，懂什么是宗师强者？未来我的报复可是要给九霄神女当左臂右膀的。你和我，就好像这天上的云和地下的泥，根本就不是一个世界的人。你我确实不是一个世界的人，你知道就好。拿着钱签了字，你我之间就再无瓜葛。你就拿着这些钱，谁怕是你这辈子唯一报复的机会？区区一千万也想打发我，你未免太看得起我。还有，从来只有我洛宁春修别人这样，别人可修不。小喽啰，你被我修？少爷，他竟然敢侮辱你！好了，冷夜，他一介村妇，没什么见识。肯定是得不到我的喜爱，恼羞成怒罢了。我们习武之人，心中要有大志，没必要和他一般见识。是，少爷，走吧。参见九霄神女，恭迎神女出山。都起来吧。神女，中州武道世家武道天才江一平前日发来邀请函，邀请我去参加其宗师宴。您看如今这局势，还要去吗？江一平。这么有趣的事情，我自然不能错过了。我倒是挺想看看，他在大典上看到我会是什么样。这个邀请函我拿走了，你自己再要一张。是，神女。
您师傅他老人家云游之时，说又给您介绍了一个老公，是中州叶家公子。这刚修一个又来一个，不是损面光吗？准备礼物，我要去退婚。这件事就这么定了。老爷子临终之前安排我们非凡能娶一个山野丫头，如今我们非凡。已经和龙门武馆馆主之女沈思宁在一起，这个婚约嘛，就由秀雅来完成吧。不行，我不同意。就算我们家秀远身有残疾，好歹她也是叶家子弟母，怎么能让她已经娶一个山野村妇呢？就是，我们家秀远绝对不会娶那个女人。二叔二婶，秀远这样的身体残疾，能有人要她就不错了。你们有什么资格挑三拣四的？你们家非凡说的对，非凡年纪轻轻，已经成为暗禁武者，又被龙门武馆破格录取，前途一片光明，岂能迎娶一个山野村妇？嗯，如今修远迎娶是最好的选择，你们还是要看清现实，有个媳妇儿过门就不错了。你们。也敢在中州杀人，这个女人的命，我叶修远保定了。没想到那次救我，居然害得她落得终身残疾。师傅给我选的未婚夫，竟然也是她，这也算是天赐良缘了。恩公，你救我一命，此生我定会护你周全。二叔，修远这样的废物，有村夫要她就不错了，别到时候连村妇都不要。谁说我不要她？你是何人？竟敢擅闯我叶家！擅闯？我是来履行婚约的，怎么能是擅闯？你就是你的村姑。没错，我是洛宁霜。今天是接我老公叶修远回家的。你想带我走？我现在身有残疾，你不怕我成为你的累赘，被人耻笑你有一个窝囊废老公吗？怎么会呢？在我心里，你就是最好的男人。<笑>好，好啊！残废配村姑，你们真是天造地设的一对啊！哎呀，我看你们这么情投意合，我看连婚礼都不用办了，直接结婚，<笑>也省得丢我们叶家的脸面。那就恭喜我的表哥和我的村姑表嫂，喜结良缘了。<笑>表哥，可千万别说表弟不照顾你，这是今晚中州第五道天才江一平宗师大礼邀请函。你只要让你的村姑老婆给我跪下，我就把这邀请函送给你，让你们这一家都见见知。要吃人太甚。儿子，今晚参加宗师大典的可都是宗州名门望族，机会难得呀，不如……妈，取之有道，我叶修远就算再想娶，我也不会用别人的尊严来换取。我果然没看错你，一介女奴之辈，还是个村姑，要什么尊严？表哥。你在大顶上随便结十个上流权贵，没准你在中州也能一飞冲天。你确定这样子？啊？区区宗师大典的邀请函，何须你来审核？秀嫔、啊，也被羞辱我和我老公。对、哎。啊，这是宗师大典的邀请函啊，就这么撕碎了？你这个不知领事的村妇，到底发什么疯？知道这邀请函有多难得吗？啊，我们家非凡也是凭借着自己身在龙门武馆，才有幸得到两张。你就这样轻易给撕碎了？瞧你那没见过世面的样子，不就是张破邀请函吗？你这么贵重，还真是不知道天高地厚。可撕我的邀请函，你甚至跟我们要赔不起。而一片好心好意，给你的邀请函，让你们一家人见见世面。没想到你这心儿戏竟如此野蛮，你们一家人逃之为之吧。我宁说，我看你是来故意祸害我们一家的了。你个丧门星，你知不知道，只要有这个邀请函，我们一家子就可以更上一步，没准儿修远的腿也能得到康复的希望。陈姨，你和修远要是想去大典的话，我可以带你去。宁说，我知道你想帮我，但这种玩笑太……修远，我没开玩笑，我真能带你们去。我看你是疯了吧？你自以为你才是什么尊者，还是武神呀？你
你一介女流之辈，从小在山里长大，你有什么资格带我们进中州到天才的大典、啊？真是土包子，乡巴佬！你以为这是你乡下的张初燕吗？谁都能吃口猪肉，这种大典没有邀请函，不是谁都能参加。不就是张破邀请？我还真有，这这是按金龙文邀请函，怎么可能？一介村妇，怎么可能拥有？按金龙文的邀请函？这按金龙文邀请函是这次宗师大典发布的最高规格的邀请函，也只有尊者敬强者才有机会拥有它。你洛凝霜是什么来头？你怎么会有这样的邀请函？凝霜，这邀请函你从哪得？放心吧，取之有道。怎么样？现在我又没有资格带他们进入大典呀！你，洛宁少，你真是胆大包天！你敢用假的邀请函欺骗大家？什么？这邀请函是假的？当然是假。这种龙文邀请函在江家只发出一张，就是给麒麟尊者。我们都知道麒麟尊者是男子。这个洛宁霜手里的不是假的，难道是真的？哎，二弟啊！你们家能娶到这样的儿媳妇儿，真是享大福了！真希望在今天晚上的宗师大典上还能见到你们一家呀！啊，哈哈哈哈走，妈，既然邀请函撕碎了，算了。怎么能算？抛开其他，要不是洛凝霜，我们就有可能面见尊者，没准你的腿也能够站起来。放心吧，陈毅，我一定会让大家都进入大典，相信我。宁霜，其实是叶不凡不愿意娶你，才把你推给我。如果你不愿意，可以不用嫁给我这次。说什么？你当初在竹林救了我一命，救命之恩，我自然要以身相许了。是你。其实当初，不论是谁，我都不会见死不救你。如果因为这个，大可不必。在我看来呀、啊，你比那些眼瞎心盲的臭男人要强多了。此生，我就认定是你。而且我相信我老公总有一天能站起来，总有一天会一飞冲天的。宁霜，我一定好好努力，不辜负你的期望。但是你要答应我，日后一定不要为了帮我出气而说大话，我怕会惹上麻烦。四妈，你不相信我能带你们进入大殿？我那张邀请函真的是真的，你相信我一次，今晚我就用那张邀请函带你们进入大殿，我非要让叶非凡他们一家看看。我们想要进入大典，不需要任何人的施舍和怜悯。哼，洛宁说，这宗师大典马上就要开始了，你到底有没有办法让我们进去？时间到了，我们走。好，我倒要看看你有没有这个能耐让我们进去。如果进不去的话，你就给我滚出叶家。哟，你们还真敢来啊！我也真的以为用个假邀请函就能蒙混过关，进入静典的乐场。邀请函是不是假的，不是由你说的算了。这个时候还敢口出狂言，我看你们等会儿被拦在门外的时候还有脸叫。行了，清点快开始了，赶紧进去吧。看好人，别让不该进的人混进来。放心吧，公子，您放话了，我肯定走了。没听见叶少说的话吗？狗和你们进去中间。狗眼看人低的东西，睁大你的狗眼，好好看清楚邀请函了再说。这是安金龙文邀请函，小的不知，尊者大家光临，有失远迎，请尊者勿怪。哟，这还真能进去啊？是啊，这邀请函竟然是真的。我早说过，我说的话绝无半点虚假。看来我真的看错了。老妈，我们进去。叶家恭喜江宗师武道长龙，成刚代表黑五商会为江宗师请贺。好，感谢诸位到来。今天我还有幸请到了麒麟尊者前来观礼，诸位待会儿可有幸见到其尊容了。想必是麒麟尊者来了，诸位给我请礼。我等参见麒麟尊者。啊，是你们。
你说，你们你们是怎么混进来的？江宗师，呃，这是我叶家二房，不知道什么原因闯入了庆典，还请江宗师不要怪罪啊。是你，你是怎么找到这地方来的？洛宁霜，还真是死皮不要脸啊！我家少爷明确的跟你说了，不会跟你在一起，你何必纠缠？我今天是陪我的老公来参加大典的，至于什么江一平，还不配让我死缠烂打。村夫住嘴！江宗师。我这侄媳妇一介村夫，口无遮拦，还请您大人助其小人过呀。无妨，一介村妇而已。来人，把他赶出去就行了。你确定要赶我出去？难道我家少爷不会赶你一介村妇吗？这个世界上能赶我走的人还没出生。住嘴！今天我请了麒麟尊者来，你在这口出狂言，不怕他降罪吗？麒麟尊者，他今天就算是在我面前，敢降罪于我吗？你居然敢在江宗师的大典上撒泼，看你是不想活了！村夫，你还不赶紧给我下来！你是要害死我们叶家吗？左丁霜，放肆！麒麟尊者马上就来了，请你的乡野村妇在这撒野，红叶把他给我拽下来！是。没想到你也是麒麟尊，区区暗夜，你配跟我叫？看来还真有两下子，我来试试他身体。我等参见麒麟尊者。以下参见圣女大人。起来吧。是。神女，麒麟尊者称呼她为神女，这怎么可能？好了，既然江宗师的宴会我们已经参加过了，就没有必要继续丢脸子。修远，我们走吧。区区宗师，狂妄自大就是天才。要知道，有妖神女在比你这般大的年纪的时候，早已身为尊者，在境外被我厮杀了。怎么会这样？这么说，我平白无故得了个神女老婆？怎么会呢？我怎么可能是神女啊？那，那个麒麟尊者？他，哎。那个麒麟尊者啊，是我找人假扮的。反正大家都戴着面具，也不知道他到底是不是真的呀。是这样啊。啊，修远，现在时候也不早了，我先送你回家。嗯、没想到这个洛宁霜如此胆大包天，竟然敢冒充神女。不行，我得赶快把这件事情告诉少爷才行。你说什么？居然是洛宁霜那个村妇找人冒充麒麟尊者，这么说，真正的麒麟尊者根本就没来参加大典。麒麟尊者武道早已出身入坏，想必早已知晓情况才愤怒离开。我可是好不容易才邀请到麒麟尊者，没想到被这个村妇冒充神女大人，不行，我得好好给麒麟尊者还有神女大人道个歉谢罪。没想到这麒麟还挺有心的，竟然把秋水台安排出来给我落脚。神女大人，麒麟尊者，这次大典是我百密一疏，才让人冒充了神女大人，还请神女大人降罪。有意思，没想到你能找到这儿来。是你，洛宁霜，你来这儿干嘛？我嘛，我当然是回家了。洛宁霜，你冒充神女大人，还敢来这秋水台？你就不怕神女大人一怒之下把你横尸当场了？还是说你跟着我有其他什么目的？我告诉你，咱们两个已经解除婚约了，我跟你没有可能了。再说了，你不是已经和叶家的二公子成亲了？真不知道你哪来的自信！夕阳无常，谁派你们来？九泉之下，你自然知道。快走，这四个都是宗师级的，我也只能拖住他们片刻，和一招帮手。哪来的麻虎小子，想用用就没，找死！没这个本事还要找吗？蠢货！你们就是外遇五行者吧？怎么今天只来了木水火土四个人？你们大哥呢？前段时间你在楚林打伤了我们大哥，今天我们是来找你报仇的。区区四个尊者，就扬言要取我性命，大言不惭！
。少爷，我刚一来就看到他们四个躺在地上了，而他就要对你动手。我对他动手？麻烦你搞清楚好不好？是我救了他，你救了我家少爷。别以为你会点功夫，就天下无敌了。我看这四个人最弱的都是宗师的武者，就凭你能打得过吗？井底之蛙，你好了，老爷。中州江一平，多谢神女出手相救，否则我等必命丧于此。神女明明就在你面前，你不跪，偏要跪一个空房子，可真搞笑！你竟然敢在神女府邸冒充神女大人，你不怕她降罪于你吗？降罪于我？这个世界上能降罪我的人，怕是还没出生呢。你好了，老爷。嗯嗯嗯，叶、嗯、叔。丁生啊，秀远被我大哥派去黑虎商会要账，到现在还没回来。他的腿脚不方便，我实在担心他出什么事。你正好会点功夫，能不能帮我去看看他出什么事了？好，叶叔，您先别着急，我现在就过去看看，一定把秀远安全给你带过来。<笑>叶秀远，之前不是挺高傲吗？如今来黑虎商会要个账都需要我帮忙，找死！再敢动非凡一根汗毛试试！等等等等等等！放开非凡！你怎么样？没事吧？若宁说，你敢打我？你个臭婊子！我告诉你，今天要是没我帮忙，你休想要回账。要是我能要回来，你要是能要回来，我当场跪下来给你道歉。这可是你说的，非凡，他真拿回来了怎么办？就凭他一个会点武术的村妇，加上一个废物，你觉得他可能要回来？我我刚刚听到谁说要找我们黑虎商会要钱，是谁啊？给我站起来！是我。哎呦，哪里来的小美女？长得还挺标致，<笑>我喜欢。要钱可以，来，刚哥我喝杯酒，怎么样啊？庄哥是黑虎商会的二当家，久仰干面。也算什么东西，也配和我喝酒？要喝酒，还是跟这个美女喝呀？要不是我如今修为还未修复，小小蝼蚁也敢侮辱我。行<笑>，识相点就快点给我走呗！你要不走开，就对你不客气了。你想对谁不客气？啊啊，疼疼！皇上，皇上，敢羞辱我老公，你还挺不知死活的。既然你喝多了，就让你醒醒。居然打我！我认出你了，你就是冒充神女大人那村妇，你今天出来打我，我看你真是找死啊！还是你叶家，就这样，你叶家还想要回钱款，做梦、啊！我告诉你，今天这事儿咱们没完。刚哥，刚哥，要不你看在我的面子上。咱们私下解决这个问题，我我保证让你满意。哎，你算个什么东西，也配跟我私下去？你，陈刚，我告诉你，我可不只是叶家子弟，我还是龙门武馆的嫡传，你是看不起我吗？嫡传？我告诉你，龙门武馆可是我们黑虎商会的，我是黑虎商会的二当家，就是你们龙门武馆的大股东。什么？思婷，他说的是真的吗？我父亲虽然贵为馆主，但也只是代理人。武馆真正的头目是是黑虎商会的头目，虎哥。这可怎么办？玩儿都没长齐的小屁孩，就学来出来吓唬人了是吧？莫宁说，我现在给你两个选择：一，我把你老公的双手废了，让他做一个真正的残废；二，就是你今晚跟我走，晚上好好的品尝品尝。好啊。那我也给你两个选项，一呢是你下跪向我老公道歉，并且还钱；二呢是我把你打到下跪道歉，并且还钱。小娘们还挺烂的，不过我喜欢。看来你是选择第二者。顾奶奶，我知道错，哎，这样就是我欠叶家钱了。好了，你可以滚了。哎，行行行。臭婊子，你给我等着！你敢打我
，我一定让你加倍损害。他居然真的把钱要回来了！叶非凡，你是不是该履行你的诺言？你，你不要太得意了。今天你打了黑虎商会的二等奖，他一定不会放过你的。你最好小心一点。走。今天谢谢你。夫妻之间哪用说这些呀、啊？再说他们当着我的面欺负你，问过我了。这个陈刚一看就不是真诚道歉，你就这么放了？我当然能看出来他不是真诚，但是我就是让他去找一切他能找到的关系来报复，我倒要看看他还有什么本事。嗯嗯嗯。叶修元，我把他赶回到了小贱人羞辱你。我告诉你，你爸妈现在都在我身上，识相的话就乖乖拿着钱来黑我伤害。喂，喂。妈，程刚这个混蛋，他竟然绑架了我爸妈！什么？好大的胆子！走，我们现在就去黑虎商会。我再给你最后，现在放，我可以给你留一条生路。要是再不放，休怪我出手无情。我小娘们。就敢教老子做人！别忘了，这里可是黑虎商，是我的地方。就这几个歪瓜裂枣，也想制服聂太子啊？放手！这个娘们一点颜色感，让他知道什么叫做天高地厚。老子是谁你居然真的敢在黑虎商会闹，混蛋！我不会放过你。虎哥，不过当年一个被我吊起来打的小混混，今天就算是我站在他面前，你问问他敢奈我何？居然敢羞辱虎哥，你的党票！你现在就打电话，我回来给我主持公正，你就可别跑。好啊，那我今天倒是要看看他怎么为你主持。林爽。要不咱还是先走吧。那个黑虎可是大名鼎鼎的道上的人啊，据说他的武道境界已经练到了半步尊者，差一步就修炼成尊者了。这种人物，我们叶家是得罪不起的。是呀、啊，放心，今天有我在，没人敢招惹。可是，爸妈，你们放心吧，我相信医生，我们不会有事。那就好，那就好。他难道就是和我齐名的那位九霄神女吗？要不然怎么会有如此威势？喂，虎哥，你有人在我们黑虎商会闹事，赶紧回来主持公道呀！什么？敢在我地盘闹事？真是不知死活！让他等着，现在就过去。好的。<笑>小娘们儿，听到？我虎哥说他马上就回来，你要是识相的话，就乖乖的给我道歉，然后伺候我，说不定我一高兴。还能放你一条生路，不要污染了吧？你算个什么东西？不过区区黑虎商会的小管事，竟敢如此跟我！你找我！滚！莫宁川，给我住手！江一平，你来这里干什么？这儿问问你吧，莫宁川，这儿可是黑虎商会，不是你和叶轩远能来随便撒野的地方。看在我们相识一场，如果你求求我，我会看在黑虎商会会长面前替你求求情，让他饶了你们。张东山，这东西，你可是天才军师啊！求求你，在那个黑虎会长面前帮我们求求情吧。我们我们叶家的欠款不要了，求你放我们一条生路好吗？爸妈，你们这是干什么？快起来呀、啊！干什么？难不成想让他把我们全家都害死？妈，我们要相信你们，我相信他有能力把事情做好。他如此相信我，难道认出我的身份了？不可能啊！我之前已经撒谎骗过去了。修远，你带叔叔阿姨先走，这里我来解决。可是，宁霜，你一介女子，放心吧。而且，这不是有江宗师在吗？以他的人品和实力，应该不会让我在黑虎商会出事的吧？妈，放心吧。站住！真当黑虎商会是你家开的？我程刚今天不让你们走，你们敢动你一下试试？江一平
。我既然在这里的话，他们可以走。当然，帮他们走。江江总是。您您虽然是宗师，但是您今天私自放人走的话，我哥回来我不好交代啊。他那边我会亲自跟他解释。再说了，罪魁祸首不是在这，有我在，你还怕他跑了不成？洛宁说，虽然我如今修为尽失，但是我帮你打电话叫麒麟尊者来还是可以的。好了，大家说说你的事儿。洛宁说，如果你肯求我，我会保你一命。少爷，毕竟。是我退婚在先，就当我还他了。让我求你，我需要。小贱人，江东师都这样帮你了，你还不领情？你真是嫌命长了是？你等着，等我哥回来了，又给你一些颜色教教。就怕黑虎站到我面前都不敢这么跟我说话。好大的口气啊！让我看看是谁敢在我黑虎上会闹事，还敢如此口出狂言。五哥，就是他，这小娘们不但拿走了钱，还打了我。哎，你看看，你看，这些伤都是他打的。好大的胆子呀，敢在我黑虎商会下如此重的手。现在你自己最好自缚手脚，跪下道歉。我可以考虑留你个全尸。五哥，你看，江小同志，这事儿就留，这是我们黑虎商会和他之间的事情。我们自己处理就好。看来一会儿只能动手救人了。好一个自己处理！林谷，你是不是忘了我是谁？是。难道当初你还被其他女生吊起来打过？是你，是你，小贱人，居然敢这么对我们胡哥说，真是嫌命太长了是？啊啊！胡哥，你打错人了吧？是那个小娘们收拾的，你应该打她才对啊！你想害死我成？少爷，这究竟怎么回事啊？不知道。麒麟尊者驾到！三剑尊者。麒麟尊者，莫停声！天尊者既然不跪，多好！你啊！他也是你能值得握的手啊！他是你的人，活的麒麟尊者，是自己手下的人都管理不好，你这个会长当的可不称职啊！黑黑虎知错，黑虎知错。行了，我想你应该知道怎么做。明白。来人，黑虎商会二当家陈刚，以公济私，得罪麒麟尊者，现在革除身份，公押审讯。我没做错什么吧？这些年，我在黑虎商会勤勤恳恳的，没有功劳，没有苦劳吧？你不能卸磨杀驴啊！兄弟，不是哥哥不帮你，是你这次自己作死，非要犯罪九霄神，就算神仙来了也救不了你、啊。秦尊呐，你看是不满意？不错，看在你如此识相。这次我就不针对你们黑虎商会了，你自己好自为之。黑虎会长，您吩咐。你不用太紧张，麒麟尊者已经走远，想必我一介乡野村妇对你造不成。是，啊啊不不是不是不是。我说话是想提醒你，叶家的钱已经还清，只不过还不够。你我我们黑虎商会。绝对双倍赔偿给叶家，是叶修远一家。啊，是是是。哟，我们江大尊者还在这里呢，我都把你给忘了。陆凌霜，你究竟是什么人，能让麒麟尊者和黑虎商会会长对你这么尊敬？我是谁需要告知你？你别忘了，你我之间已经没有任何关系了。你别再纠缠。陆凌霜，你放肆！陆凌霜，我们来比试一下，既然你能被。麒麟尊者选中，你必然是个天才少年。放心，如果你还怕境界没我高的话，我不禁让座，让我来，野狼自大，卑鄙，竟然敢偷袭！卑鄙，你别忘了，他可是说要让我三招，怎么这才第一招就不行了？想和我对，再练几。
。你呀、啊，他如此年轻，为什么实力比我高这么多？虎哥，他到底是什么人？你就别问了，这个世界上强者无数，一技之长，天差地别。你再不要好好练习。少爷，我们就这样算了。那还能怎么办？我是万万没想到，一个被我退了婚的村妇。居然有尊者的实力！尊者，他是尊者又如何？江家可是中州武道世家，尊者就有好几个，岂会怕他一介女流？好了，冷言，毕竟那是我家族的实力，不是我个人的实力。今天确实是我技不如人了，回去之后切记不要乱说。知道谁去留过？还有何事？小的有事相求，说。近日，医院的年轻武士打着武道交流的名义，来我们郑州四处踢馆，大多数武馆的年轻天才都被击败，如今盯上了我们龙门武馆。我之前找江东时就想请他出手，可现在你是怪我打伤了他？啊，不敢不敢不敢！如今我们龙门武馆无人出手，刚好您的年龄也在范围之内，所以我斗胆。想请神女出手相助，神女，你可不能不答应啊！我答应。啊，你说你答应了？没错，这些年域外势力太为猖狂，如今还敢入我中州作为作活。我身为本土的武士，自然不能坐视不管。时间地点已经好了，我自会前往出手。多谢神女相助。修远。你怎么在这儿？没和爸妈一起回去？担心你出事儿，所以来看看。现在看来是我多虑。放心吧，以我的身手，能出什么事儿、啊？听说最近有域外势力进入郑州了。没错，而且他们还嚣张的叫嚣。不过我已经答应了黑虎商会的会长，去灭灭这帮域外势力。你要和他们去比试？不要神女，域外武士已经到我们武馆了，打伤我们好几个弟子，你快来啊！好，我现在就过去。修远，我现在要赶去龙门武馆。嗯，是域外武士来踢馆，正好陪你一起去，你一个人去我不放心。这就是中州的武者，也不过如此。连我最不成器的小师弟也不敢，也敢扬言要和我比试。陆华，别太嚣张，要不然咱们两个切磋切磋。你也好意思说出这样的话？我们这次比武可是规定只许少年天才，要求不得高于二十五岁的年轻武者。你都多大了？好意思欺负晚辈，大胆！对我们黑武会长无礼！会长、啊、不过是一个半路尊者罢了，真以为我师兄打不过吗？你，狂妄！来看看你几斤几两！呀！啊啊！我的手！只是鄙视。为什么下这么重的伤？怎么，身为武者，不会连这点小伤也受不得了吧？那既然这样的话，看你们都自废武功，别练了。我来跟你比试比试。少爷，您的伤？没好。好啊。你不是他的对手，让我来。如果我没有猜错的话，你就是中州第一的武道天才江一平。错，今天。我要让你们中州的武者彻底，就算练一辈子也赶不上，让你们知道什么是真正的天才。不愧是中州第一武道天才，果然厉害。再来，江一平这个路下了，而且身上有伤，这下糟了。少爷，你没事吧？没事，哎，他的实力不对，没有那么简单。看来这第一天才也不过如此
，既然你们龙门武馆败了，那就按照约定长遂招供。你怎么还要我亲自帮你们补偿？谁说我们龙门武馆败了？总算来了。看来中州是真的没人了呀，居然需要一个残废和一个女人来出头。看不起你。没错，我就是看不起你人。女人就应该在家相夫教子，学什么武啊？不过，我看你这身材和脸蛋都还不错，要你给我回玉外子，我保证你吃香的喝辣。秋月，你就在这里等我功课啊、嗯。啊，你想做什么就去做吧。你还真是胆大妄为。小心。居然一掌又打在这个嚣张的贾诩，这个本真和何五都出了一个他居然这么强，竟然下手如此之重。怎么，只允许你们下手重，不允许我们？来和你们吃。好啊。陆子超，你要小心，这个陆河绝对不是简单的跨境宗师，想必已经进入此境多年。无需担心，就算他是尊者，也没有用。找死去！去，不行，下三滥的手段，也好意思拿出来丢人现眼。既然你不服，那我就打到你服为止。这就赢了，这就别闹了。<笑>这怎么会？真是天助我也！你说什么？我可真要多谢谢你，如果不是你，我也不会突破困扰我多年的武道之苦。借助凝霜的外力突破境界，倒是挺聪明。不过他遇错人。哦，突破到尊者境了。没错，武道之高的尊者境，我才二十出头就有如此成就。如果有一天成为武神，封号神王，我看谁还是我的对手。就你这样的。还想成武神，简直是痴心妄想！你懂什么？待我有一天成神，定要屠灭你们，带领整个域外攻入中州。老子、嗯，有你不得！你不是尊者境，你是九泉之下，你自毁之。师兄，你别吓我！贵族，我是。神女，这次闹出人命了，我怕意外不会是麻烦兄。我听说这次来中路队伍里边有几个是尊者在内，还有武神安中护卫。这如果不服，让他们尽管来找我。凌霜，我记住你了，杀我师兄，我们定会与你不死不休。凌霜，放走他们真的没事吗？放心吧，就这几个歪瓜裂枣。我还不放过你，我们赢了！恭喜啊，宋宁霜，这次你打败了陆河，不久之后肯定会一战成名。你身为女武者，热度肯定不会比九霄神女低。九霄神女就是我自己，还比什么比？谢谢。如果没什么事的话，就和老吴他回家了。啊！这个女人杀了陆河师兄。你们想干什么？别忘了，这是中州地界。敢在这闹事，让你们吃饱兜了，办了事，敢在我面前动手，你还真有两下子啊！哥，你杀死我域外天才，今天必须血溅登场。敢在中州撒野，不知道天高地厚。你不是尊者，你是武神，你给我等着。我不会放过你的，长老，你没事吧？意外势力强，早晚有一天我要彻底惩罚。长老，咱们为何要惧怕那个女人？你这个糊涂东西呀、啊！你怎么不说明这个女人的武功已经灵境了？武神的境界呀、啊
。神，这怎么可能？我居然对一个武神大放厥词！长老，不是说中州的武神只有两位吗？而且还都失踪了，这可能让我们遇到一个。不一定是武神境界，大概率是尊者灵境武神的境界，所以呢，他的实力啊，大大的高于我们。那接下来我们该怎么办？五师兄岂不是白死了？武夫不能白死，现在一定要雪藏。不过，我们不能用能力，是启动中州隐藏棋子的时候了。一定要让洛凝霜这个女人雪在雪藏。针对洛凝霜，我可以动手了。妈的，不长眼，把老子西装弄皱了。徐文苏，我当谁呢？原来是洛凝霜啊！怎么，跟我分手以后找了个残废过人？说什么？我说错了，看这个残废的样子，应该都行不了人事吧？你给我闭嘴！你有什么资格说羞辱？当初我和你在一起，我为你做了多少？可是你呢？事业有成之后，立马找一个千金小姐在一起。你考虑过我的感受吗？就你这个样子，老子跟你在一起之后，连手都不让我碰去，还好意思说我甩了你？不过也对，像你这种女人，不是身体有问题，就是脑子有问题，不然怎么就找残废？他敢打我，我的女人也敢打，你他妈一个废物，竟然敢在老子面前装逼，我他妈弄死！你这个贱人，口口声声说爱我，竟然敢为了这个残废对我出手！哎，是，不过那是当初。自从我们分手那一刻起，我就已经发现你是个人渣，你根本不配得到我的爱。怎么，你还想挨打不成？还不快滚！这是废物，配贱人，你俩真是绝配。洛宁说啊，本来今天呢是老子大喜日。我就不跟你一般计较了，这是婚礼的邀请函，是意外无准招手礼金。如果你没什么事儿的话，可以带这个残废来讨杯喜酒。好、啊，你的喜酒我会去喝的，但是我希望你不要后悔。后悔？我齐某人这辈子都不知道“后悔”两个字怎么写，那我就恭候二位大驾光临了。洛宁说：“你还敢把我羞辱？看来……”你还不知道我如君的权势和实力，周远，你就这么答应他了？其实没必要为了这种人浪费时间的。他这么羞辱我的妻子，我身为你的男人，我怎么可能不反击？谢谢你啊，修远。其实我这辈子还没被男人这么为难过呢。不过，我们就这样直接去他的婚宴呀？万一他设下什么埋伏，我倒是可以应付，但是。哎，要不这样，我先送你回家。这点小事我一个人足以了。宁哥，我知道你的实力很强，但我也不是吃素的。这个齐文思这么无理取闹，我一定帮你讨回一个公公。域外的人不知道这次是巧合还是鸿门宴。哼，就算给我摆设鸿门宴，也要看看你们有没有本事留住我。喂，麒麟，帮我调查一下齐文思，我要知道关于他的一切。张小姐，你那次先生真是天神一对啊！多谢，等会儿你给多喝两杯。哎呀，恭喜恭喜！舅舅，文思，我给你介绍一下，他是我哥哥江一平，也是我们中州最年轻的武道天才。大舅哥，你就是文思。说实话，我不同意你和我妹妹的婚礼，奈何秀秀这边对你死心塌地了。我警告你，今后你要是敢做任何一件对不起我妹妹的事。放心吧，大舅哥，我肯定啊，对他好的。哎呀，哥，文思对我很好的，你就放心吧。好了，各位，我看咱们亲戚朋友也来的差不多了，咱们趁着良辰吉日，将婚礼如期举行，新郎新娘率先迎婚。首先是宣誓，大家都知道，新娘。是中州江家的大小姐，哼
那么我想问问题先生，如果有一天新娘不再是这个身份了，你还愿意娶她？这司仪哪里找的？怎么，少爷，这人有什么问题吗？他怎么会问这么奇怪的誓言？希望是我想多了。我我我愿意。犹豫，想必不太愿意娶一个失去家室。若宁说，没想到你和这个废物还真敢来呀！既然来了，我就好好见识见识。这位就是我的前女友，想必今天大家都知道她是来做什么的。若宁说，你好好看清楚，我已经有喜欢的人了，江秀秀，请你以后不要再纠缠了。还真是会倒打一耙。你就是江秀秀吧，江家的大小姐。我呢，奉劝你一句，下次再找男人的时候，擦亮眼睛。你算个什么东西、啊？我的事你凭什么要你做完？又是一个眼瞎之人。你秀秀，没有必要为这种人生气。可是他当这么多人面骂我，公司哥哥，你可得为我做主啊。放心吧，秀秀，他敢羞辱你，我一定不要。你跟，记。洛宁说：“既然你都来了，咱们也算相识一场。要不你上，咱们拍个合照。你不会不敢吧？”“好啊，我有什么不敢？”“哎，小心有诈。”“放心，就他那点小把戏，还那样。乡下人就是乡下人，一身土里土气的就敢来这里闹事。看来你不仅眼瞎，竟然还是个傻子。你还敢骂我？”“好了好了，休息。”你就等着，给你出气。我今天一定会让他进去。秀秀，秀秀，你没事吧？哥，我没脸见人了。赵宁霜，看你干的什么好事！我妹妹今后怎么见人？江一霜，这怎么能怪宁霜呢？我们只是来喝个喜酒，谁知道这里边危机重重。你如果真的想追究责任的话，还是好好问问你的妹子齐文思吧。你说，这个贱人竟然敢在我的婚礼上欺负我的妻子，我定饶不了你。定不饶我，齐文思，我还不会让你好。像你这样的渣男，就应该让所有人看清你的真面目。我的真面目，我今天就让所有人看清楚你的真面目。各位。大家好好看清楚，这个贱人跟我在一起的时候，背着我花天酒地勾引男人，今天还在我的婚礼上欺辱我的妻子，简直罪无可恕！天啊，没想到罗宁双还有这样的事情，居然出轨还敢来砸场子，真是太不要脸了！对呀、啊，而且罗宁双今日比试赢得了域外舞者，没想到他私下竟然这样，往往认为他是金额英雄。你敢伪造我的照片？齐文思，你真敢死！洛宁说，你跟我斗还是太嫩了。就算这个照片是你造的，你又能走这么远？就算你证明清楚，大家内心对你偏见也无法抹除。齐文思也太卑鄙了吧！所以说，我不同意他跟我妹妹的事儿。但是，秀秀这边，洛宁说，没想到你还是这么不检点的女人。怪不得文思哥哥当初抛弃了你。我看在你哥的面子上，不和你计较。但如果你再敢对我不，别怪我对你不客气。你，哥哥住嘴！哥，你怎么帮了他呀？洛宁说，你这个贱人竟然敢威胁秀秀！我给你个机会，跪下向秀秀道歉，不然我就把你那点破事全部抖露出来，让你在中州马立子。文双，这件事情交给我。我说过我会还你一个公道。你这个残废，还敢口出狂言，替他讨？我劝你啊，还是不要多此一举。说不定啊，他已经觉得你无法经营人事，背着你啊，偷偷养别的男人了。怎么？难道我说错了？徐文思，既然你执意要找死，那我就成全你。神来，在外边叫我叶少就行。叶少，没想到这个蠢人是叶修本人。你把齐文思做的那些见不得人的事儿，敢给我花到他的手机上
，你，陈文思，你什么时候跟我闺蜜搞在一起啊？你这样做对得起我吗？齐文思，这就是你对以后妹妹的承诺。小宋，小宋，你们听我解释，解释，有什么好解释？证据都已经摆明在眼前了。我江秀秀看错你了，我真没想到你是这样的人。秀秀，冯燕去保他的安全。是。齐文思，一个人渣，欺骗我妹妹的感情，我不会放过你的。大秋哥，你听我解释，等这个贱人陷害我，我真的没有做呀。谁是你大秋哥？江少，你一定要相信我呀！相信你。你认为在座的各位会相信你？你之前那些照片全都是伪造的，你个满嘴谎言的人，让大家怎么信？你们都是你这个残废，要不是你，我也不会沦落到今天这个地步。我让你们命来还！敢在我面前动手，好大的胆子！你们很好，本来我不想暴露我这个身份。既然你们欺人太甚，那就别怪我。还等什么？动手！什么情况？一个婚宴怎么会有这么多带头舞者？那你就要问这个域外舞。什么？他是域外舞者？什么？他竟然是域外舞者？没错。不过我很好奇，你一个残废是怎么知道我身份？对呀、啊，修远。这件事我都被他瞒了多年，你是怎么知道的？他手上的印记，只有域外舞者隐藏在中州的棋子才会拥有这个印记。他今天给我递邀请函的时候，我无意间看见他手上就有这个印记，所以我断定他就是域外舞者。看来他是败，竟然被你一个残废揭发了身份。不过没关系，你们今天都要躲在这，这样就不会有人知道你身份。几个臭鱼烂虾，真以为能留下我？哎，你要小心，这些人都是宗师，他们会用阵法困住你。老宁说，你不会真的以为我不知道你的真实实力吗？我们域外长老说了，先用刀阵困住，先废了再说。小心！你不会真的以为自己是天才少年，是天下无敌了吧？我之前装模作样叫你大舅哥，是为了混进江家。现在我跟江秀秀再无可能，我也没有必要再装下去。你，既然是尊者，我齐文思在域外本来就是响当当的尊者，当然，只有你们眼瞎不认识我而已。行了，我跟你，我现在就送你上路。秀云，小心！想做我们家少爷，问我？你居然也是尊者境界？怎么又一个尊者？现在尊者这么多了吗？你到底是什么人？我是什么人？你无需知道，你只需要知道，今天我在这儿，谁都别想动我们少爷一根汗。你不会以为自己是尊者就天下无敌了？你区区一个人，我倒要看看你怎么救人。二位长老，随我诛杀这些人，到时候中州人心惶惶，我们借此机会攻占中州。给我上！修云，小心！你们是不是真的以为我没法破你们的阵法？您好，你没事吧？几个歪瓜裂枣，还不是我的对手。他，他居然可以破阵！要知道，就算是武神境界，破阵也需要很长时间的。就是你们几个，看来之前放过你们是我最错误的决定。不好，他的武艺高强，我们不是他的敌手。快跑！你居然敢给我刀阵！你究竟……是什么境界？您、啊、说，您说，你们什么？
怎么样了？沈王，请放心，洛小姐暂无大碍了，只不过被刀气伤了体魄，休养几天便会痊愈。那就好。不过属下在诊断过程中发现洛小姐体魄异于常人，不到境界，恐怕已经达到五成。这件事情你自己知道就好，切记不要告诉其他人。是。宁霜，我确定你就是九霄神女了，为什么不告诉我？怎？呃，修远，对不起，我不知道是你，所以才……没事的。我这是怎么了？啊，你强行破阵，体内……残留与刀气，所以昏倒过去了。你近期休养就好了，不过切记不可以动了，不然会伤到五道根基。我知道了，爸。洛宁霜，你还知道我是你爸？你现在立刻马上给我滚回洛家！有一些重要的事情要问你。怎么了？我爸让我回家一趟，不知道是什么事情。好吧，那我跟你一起回去。嗯。等洛宁霜回来，我问问他这件事到底和他有没有关系。除了他还能有谁？这个洛宁说呀，可真不让人省心，都被赶出家族了，还害得我们被盛世集团针对。这盛世集团呀，可是中州集团顶尖企业之一，哪是我们能够抗衡的？够了。这件事是不是洛金霜害的，还有待商榷。你说这些有什么用呀、啊？商榷，人家盛世集团可明确说了，这件事情啊就跟洛家小姐有关，所以才和我们取消了合同。怎么，你还想包庇那个小贱人不成？妈，你也少说两句吧，爸爸已经够烦了。哟，洛金霜，你还真如传闻说的，嫁给了一个残废呀？光爷。就算您不喜欢我，也不能这样羞辱我的老公吧？怎么，我作为长辈关心关心你还有错了？够了，先说正事。罗金霜，你老实交代，你是不是在外边得罪了什么大人物？爸，这到底怎么回事啊？什么大人物啊？是中州顶尖企业的盛世集团撤销了和我们洛家的合作。并且大肆打压我们洛家，我们洛家马上就到了破产的边缘了。他们怎么敢？爸，您放心，这件事交给我了，我会让盛世集团恢复和我们洛家的合作，并且让他们取消对洛家的针对。<笑>就凭你一个被我们洛家扫地出门的弃女，王姨，我能不能谈成合作呢？您拭目以待就是，何必出口伤人呢？难不成？你真当我是泥人做的，没什么脾气什么？怎么，你还敢在家里对我动手不成？就凭你那西哥屁腿的，我一个呀就打你俩。那个妈，你还是先看看这个再说吧。什么？你你你就是龙门武馆比武获胜的那个女尊者？你说什么？此话当真？我肯定没看错。爸，你看。这个就是现场拍摄的照片，虽然有些模糊，但我肯定，那一定就是洛宁霜。有救了，我们洛家有救了。宁霜呀，我们洛家这次能不能保住，就看你的了。你身为女子尊者，盛世集团咋说也得给你几分面子呀。怎么回事？武馆那边不是明确说明不会暴露我们的修为和地位吗？现在这样公布出来，要是被境外的有心之人利用，我们就被动了。应该是一些凑热闹的人无意间拍下来的，你放心，我会找人把热搜取缔下来。爸，我并不是什么女尊者，我只是一个普通人罢了。你，你不是？那那那照片？应该只是凑巧和我长得像吧？爸，您知道的，我这从小到大什么时候学过舞呀？怎么会这样？是白高兴了一场。爸，你放心吧，我一定会和洛宁霜解决这次。你，就凭你一个残废站都站不起来，你拿什么帮助我们洛家度过这次危机？叶修远可是中州叶家的小公子，你说他有能力？什么
，他是叶家公子。没错，妈，你怕他干嘛？我可听说这叶家虽然是中州一流家族，可是大部分都掌握在长房手里。这叶修元只是个二房，并没有什么话语权的。原来是叶家废弃的公子呀！我还以为你真有什么本事能帮助我们诺家这次度过危机呢。你好了。都给我闭嘴！就让他们两个去试试吧。老公，这这不能说，毕竟是被我们陆家赶出家门。如果他在背后做些手脚，那我们陆家可真的要倒闭了。林双社从小看着长大的，他不会这样做的。再说了，他们两个不去，难道让你们两个去？我们可说什么都不去。上次啊，去求合作。差点被那个盛世集团总裁给大卸八块，还是让罗宁秀那个小贱人去好。那就让宁双去吧。我可听说呀，盛世集团的总裁喜欢美女。你说啊，你去的时候可以对好好打扮打扮啊。那就不劳王爷费心了，我自有主意。去吧，最好啊，让那个总裁把你吃的连骨头都不剩。可以进去了。我们总裁只允许洛小姐进入，这位先生还请在外等候。他是我老公，我们是一起来的，自然要一起进。是啊。行了，让他们进来吧。洛丁霜，好久不见。洛丁霜，好久不见。齐文思，怎么会是你？这盛世集团本来就是我齐家的产业。之前的总裁不过是推出去打理公司的人罢了。齐文思，你们域外到底打的什么算盘？算盘？我怎么知道域外打什么算盘？我现在是盛世集团的总裁，是中州的企业大户，我做的一切啊，都是为了中州的发展。这话说出来，你自己信吗？洛宁说啊，别废话了，直说吧。你来找我是做什么事啊？本来有事的，但现在我觉得没必要说。洛丽花，你就忍心看着你们洛家彻底破产，你的父亲一无所有吗？你为什么这么做？为什么？那当然是因为报复我。你不怕我杀了你？要知道，以我现在的修为，你阻拦不了。且不说按照中州的法律，武者不能肆意杀人。就单说以你现在的状况，杀！我没猜错的话，你当时为了强行破开刀阵，受伤了。现在的你连动都费劲儿，他加上一个残废，想杀我，简直痴人说梦。那你想怎么样？我想要什么？你再清楚不说。你和这个残废打乱了我迎娶江秀秀的计划，老子很生气。不过没关系，事情都发生了，也没办法。我只要你代替江秀秀，好好伺候我就行。你做梦！那好啊，洛云说，你就等着你们洛家覆灭吧。混蛋，等我恢复修为了之后，我一定杀了你。是吗？那我等着。不过可能你要先看着你的父亲破产身亡。动手，让洛家彻底破产，让你老子彻底消失。等等，秦文等等，怎么？你改变名字啊？你想明白了？宁川，你别冲动，我有办法的。<笑>你一个残废有什么办法？罗宁川，我再给你一次机会，你好好考虑清楚。只要你把这杯红酒喝了，我就可以考虑暂时放过罗家，要不然下一刻我就要用尽彻底恢复一切命。哎，宁川，你小心有诈。他是域外武者，他对你包藏祸心啊！那我也不能眼睁睁看着洛家覆灭。虽然我已经被赶出洛家了，但那里毕竟是我生长的地方。好，爽快！现在可以放过洛家了吧？可以啊，不过我上一个条件你还没有答应他。那个不可能答应，我已经是修炼的妻子了，我不能做出对不起他的事。若君说。你还是这么愚。当时我甩你的时候，就是因为我跟你在一起，你碰都不让我碰。今天嘛
，我就要好好尝尝你的滋味儿。张楚乐，你现在有伤在身，不能动手。你先走，我来推走。要走一起走。你们今天谁也别想走。秀雅，就你一个废物，还想跟我动手？齐文思，你找死！秀雅，你没事吧？别胡说！今天说什么，我也要帮你报仇。齐文思，我本不想这么，你非要搞，那就别怪我。哎，行，现在的状态，哎，对我不是，真是天真。你们说，你刚才的酒里有问题。你现在发现是不是有点太晚了？今天我就当着你心心念念的男人面前，好好的玩弄你，齐文思。你给我放开他！你个混蛋！我杀了你！等你这个能力再说吧。今天你就乖乖的在下面，好好的伺候。你怎么还能动用武道行为？你不是已经服下了十香软金散吗？十香软金散？你还真是自作聪明。你这话什么意思？十香软金散呢，是专门疏通武者的经脉。是的疲软，而我前一阵强行破阵，正好导致了经脉堵塞。你这不是帮我恢复如初吗？这该死的情绪，害死我了！呃，哎呀，你，宁少，你真的没事了吗？没事，修炼。等我制服了他，我就带你离开这儿。你要干什么？我告诉你，杀害中州大集团的总裁，可是被制裁的。制裁。我倒要看看谁能制裁。我父亲如今在武道协会任职，专门负责武者肆意杀人、不遵王法的现象。你要是敢动我，你这辈子就完了。武道协会？怎么？你现在知道怕了？我劝你识相点，跪下跟我道歉。我可以考虑告诉父亲，不然的话，就说你刚才对我的所作所为，完全可以废了，全部修为。让我给你打字，那你怕是打错算盘了。另外，忘了告诉你，我根本就不怕什么武道行为，所以你失算。啊啊啊！耶！哎，这也太惨了！你个废物，我定会让你白费偿还。好啊，我等着。你，你这是怎么了？快去武道协会找我父亲。就说有武者肆意害人啊！好，我这就去。诺金说，你需要掌管。我父亲大人马上就到，到时候管你是宗师还是尊者，就会废你全部修为。找死！哎，你说，废了他就可以了。以我对武道协会的了解，如果你杀了他，他们一定会追究他，到时候就得不偿失。放心吧，修远，就算我真的杀了他，武道协会也不会追究我的责任。哪个武道协会的人会追究协会的创始人呢？难道他和武道协会还有关系？也没听说九霄神女是武道协会的什么元老。老女生，你休要张狂，等我父亲来了，定会让你吃不了兜着走。好啊，我倒要看看是谁吃不了兜着走。哈哈哈哈好大的口气！一个小小的武者，竟然敢说让我吃不了兜着走。这位老者的实力不容小视，他是中州武道协会掌管刑法整界的，权力很大。哈哈哈，不错嘛，还算有点见识。既然知道我的身份，还不赶紧跪下给我磕头认错？可笑！你自从进来之后，一不问前因后果，二不问双方过节，直接就要废除我们的修为，也太大胆！难道是武道协会的会长这样教你的？你，你敢质疑我的决定？怎么，武道协会创建的初衷就是维持武者和常人之间的平衡？你现在立武的身份肆意欺压我，真以为我怕你不成？你，哎，爸，别跟这个贱人废话，他今天敢废了我，明天就敢伤筋杀人，这种以武乱军的，就应该当场格杀。当场格杀？好呀，我倒要看看你们有没有这个本事。大胆，有个小小的武者，竟敢挑衅我们武道协会！今天要不给你点小小的教训，这往后还了得！把个蹲着呀！那就这两下子也想跟我动手，不自量力
。什么？尊者，这位小子不早说。贱人，你那殴打武道协会成员，我上报孤独会长。你说孤独博那个老东西，正好我也想问问他，这些年是怎么管理的武道协会，养的你们这群假公济私的废物。你好大的胆子，竟敢辱骂我们会长！今天一定要将你，你等着。会长，我我出来处理一起武者伤人事件，没想到这个武者已经练成了尊者境界，这事儿还得你亲自来处理。贱人，你等着，会长一会儿就到。今天他一定会废了你的武道，让你变成一个废人，以后给我儿子天天当痉挛。你还敢打我吧？你找死不成？啊！其父，你难道真的以为武道协会的会长会包庇一个域外武者？你，你这是什么意思？你难道还不知道吗？你儿子被域外势力收买，他就是隐藏在东周的棋子。你在说什么？七位四，你老实跟我说，他们说的是不是真的？不行，我爸他可是武道协会的成员。最看重家国兴亡。如果我是投敌了，他岂不是要弃城废了我？爸，你别再那么胡说八道！我怎么可能投敌于外？是他们来挑拨我们父子关系呢？你还不承认？你手腕上就有域外武者的标记，是你自己交代，还是我逼你交代？你要相信我，我从小跟着您习武，怎么可能背叛中州，投敌于外啊？小子，你别挑拨我们父子关系，我相信。我欺负的儿子不可能做出这样的事情，以少陷害我们，这样你们会付出代价。废话真多，是与不是重要，我今天就要你们付出该付的代价。住手！什么人敢对我到协会的人动手？会长，你终于来了，你要再不来，我就被他打死了。放心，凡是在中州私运武道。商人，我一定不放。你，顾都会长，你听我解释，这件事情的起因，都是因为齐文思故意陷害，而且他还是域外武者。你胡说！明明是他们先废了我，我爸来出手公道，他们会对其出手，现在让倒他一耙。没错，会长。你别听那个小贱人在这胡说八道，什么投靠域外，他这就是一派胡言，诬陷我们的啊！会长，你现在打他，你怎么打我呢？混账东西，你知道站在你面前的是谁？那就是武道协会的创办，而我也只是他的小小的跟。你这样给他这么污，你是找死吗？他是武道协会的创办人，这怎么可能呢？怎么可能？除了我武道协会会长，这九霄神女，他他怎么可能？站在你面前的就是九霄神女，见了九霄神女不思跪拜，反而出言侮辱，我看你是活腻了。哎，神神女，这我们也不是来这，你就饶我们这一次吧。其父，身为武道协会成员，假公济私。现革除其职位，终身不得进入武道协会。哎，你你说，你就看在我们往日感情上，你再给我一次机会吧。往日感情，齐文思勾结域外势力，造成中州内乱，按照武道协会立法，就地割杀。神女，你是不是搞错了？我儿子怎么可能勾结域外势力呢？你在质疑我判断？不。我不敢。如果你不相信的话，大家可以去看看他的手臂内侧是否有一枚域外武者的印子，就知道了。哎、啊啊啊！你，你怎么能够背叛中州，投靠域外？我，啊、你个逆子！神女。会长
我求求你们，再给我和这个逆子一次机会。他也是一时间被蒙蔽了双眼，我把他带回家，关他禁闭，绝对不让他出门。沈女士，不行。英叔，实在不行的话，就将他四肢打断，一辈子关押在舞蹈协会，够吗？对对对，沈女，把他关到舞蹈协会一辈子。媳妇，你应该知道这件事情有多严重。且不说他想轻薄你，单单他想投敌这一件事情就没法上。况且他投敌一事势必会影响到你们齐家，所以我劝你想清楚了再做决定。我给你个机会，证明你和齐家并不知道此事。你要干什么？儿子，今天你也是罪有应得。齐家一百多口，为了他们，我也只能这么做。爸，你真的是在杀我？我可是你的亲生儿子，别怪我。你真的心狠手辣，我要找你这个亲侄，我好死！此人心狠手辣，如果日后他和绿外勾结，必将是一场灾难。顾都伯，你势必监控好齐家的一切动态，任何风吹草动都要报告。是。治好修远双腿的事情也要加紧，就是不知道启明那边是否有找的办法。英叔，既然你是九霄神女，为什么之前骗我说你是假的？我之前害怕自己是神女的身份会影响到你，不过现在这些都无所谓了。怎么办？对呀，最近中州局势复杂，许多域外势力都针对云鹏。要不我先送你回叶家。最近这段时间，感觉双腿经验隐隐作证，想来是有冲破桎梏的机会。借此闭关，恢复修为，才能更好的帮助您说。别慌，我如今双腿残疾，在你身边也是累赘，我还是先回叶家吧。于婷，你怎么在这儿？洛文，现在已经知道我们谁是谁。张女，我找到了能治疗叶先生双重的药。这是冰霜千年雪，这种东西可遇不可求，价值无量。没错，这也是我偶然在一次拍卖会遇到，索性将其带回来。你想修炎的腿有救吗？云川，谢谢你为我付出。你我夫妻之间可需要说谢呀？麒麟，对，你呢？不得送修远和叶家，我还得回家一趟。是。没想到这洛宁霜私底下居然是这样的人。哟，我的好姐姐这么快就回来了，看来是没有成功劝说盛世集团放过我们了。怎么样？盛世集团已经恢复了和五洛家的合作，从今之后也不用担心他们对我们的针对了。等真，千真万求。该死，没想到居然真的让这个小姐人成功了。那按照这个架势，岂不是要被父亲同意他回归家族，分走属于我的那一份家产？不行，一定不能让他成功。还不知道用什么办法达成的目的呢？说不定啊，是和盛世集团总裁达成了什么肉体上的交易吧？洛甜甜，你什么意思？如果再说一遍，怎么戳到你痛处了？像你这种女人能做出这样的事儿，我们可是一点儿都不稀奇的。我是什么样的？你把话说清楚，不然我要你好看。妈，你看他自己做出了这样的事儿，犹如我们洛家的门风，居然现在还要威胁我。让他闭嘴！爸，你就让他这样污蔑我，要知道我也是你女儿呀。还知道我是你爸？看你做这件事
，这是这是齐文思在婚宴上拿出来的照片，怎么在你们手里？这你就别管了，就凭这些照片呀、啊，即便是你帮我们家族解除了危机，也别想再回到洛家。我知道了，你们是害怕我回到洛家之后夺走属于你们的那份家产。放心吧，我实话告诉你，我根本就没有回到洛家的。不过。你们既然如此诬陷我，就别怪我让你们一无所有。我你说，你怎么和掌柜说话了？你就是掌柜、哎。没错，这就是我的态度，而且我也有能力做到我所说的一切。这份文件里面呢，就是关于你们手里这份照片真假的证据，你们自己好好看看。那你说。一个逆女，你要踏出半步，就永远不要回我家。放心，我永远都不会主动。我叫你求我，完了完了。什么？这照片竟然真的是假的？虽然照片是假的，不过呀、啊，我们的目的也算达成了。现在没有了洛霓霜这个挡路石，洛家今后呀、啊，都是我们母女二人。给我通知下去，让中州所有的家族和洛家断绝联系。你代表武道协会去通知洛浩，只要王氏母女公开道歉，我就收回承诺。是神女。不知道修远那边怎么样，他的双胚是否会复活？叶公子亲王过，我们会帮忙的。有劳了。完了，死了！老公，不要为了诺尼说那个气女生气了，不值当啊！你，你是什么？中州各大集团要和我们我家解除合同，并且还要起诉我们？怎么会这样啊？假如对方来说，要夫人和天女小姐当众指控，双方前才愿意放落家。你看这，诺尼双，又是诺尼双搞的鬼！你告诉他，让我给他道歉，不可能。老公，这可怎么办呀？对啊，爸，要是家族破产了，我我们要去哪儿住啊？你快想想办法！想办法，想办法，我能有什么办法呀？当初不是你们两个非要针对洛医生，能有今天的事情吗？可我们也没想到洛医生背后有这么大的能力啊！对啊，这也不能全怪我跟妈妈吧？当初你也不是相信我们，你。现在唯一的办法就是你们两个去把诺一双请回来，给他当面赔礼道歉。什么？要我跟他道歉？这不可能！怎么？难道你们要看着诺家破产不成？我可告诉你们，如果诺家真的破产了，你们两个是一分钱都拿不到。老公，你别生气了，我们两个去给诺金双道歉，把他请回洛家来。神女，按照您的吩咐，都已经处理好了。东周大半家族和洛氏断绝来往，剩下的也都是暂停了合作。好，我就不信你不来找。谁？你们来干什么？我们来这儿干什么？当然是来接你回家了。收拾收拾走吧。你就是这么来道歉的呀？洛宁双母太过分。既然如此，二位请回吧。我不愿意回洛家。宁双，你不要给脸不要脸。<咳>你要知道，你这次能够被同意回洛家，是我们苦言相劝的。你要是不知好歹的话，这辈子
别想再回洛家。你是说我能回洛家，是你们求来的呀？当然了，现在呀、啊，你就应该跪下来跟我们道谢，然后乖乖跟我们回家，让我跪下道歉。愚蠢！我倒要看看我今天不回洛家，你们两个会怎么样？不要说什么你们帮我回洛家这种蠢话，这样只会让我更无缘。哎呀，到时候依照父亲的脾气，你们应该会很惨。怎么说呀？忘了我们今天来是干什么？可是，你说呀，你和甜甜呀都是姐妹，吵什么吵呀？今天呀，我们两个来就是接你回家的。等我回家？那要是我不愿意呢？你再怎么说，你也是洛家的人吧？难道你就要看着洛家不复存在吗？看着你父亲无能为力，你忍心吗？好，要我回洛家也不是不可以，但我要他下跪道歉。什么？你要我下跪道歉？洛宁霜，我叫你声姐姐，你真把自己当回事儿了是吧？如今让我给你下跪道歉，你真把自己当宗师尊者了吗？好吧，那既然如此。嗯，你道歉，对不起。好吧，看在你们如此识趣的份上，那我就答应你的请求。妈，这次让他回去了，我们以后可怎么办？如果他不回去，洛家就没有以后了。放心，就算他凭借这次手段回到了洛家。我也有的是办法把他赶走。洛家的产业只能是我们两个人，就凭那诺一双，还没有资格跟我们争夺。老公，诺一双回来了。你妈，爸，我知道你是为什么让我回洛家的。你放心吧，那些家族和企业，我会让他继续和洛家合作。不过我是有条件。好好，你有什么条件尽管说，只要我能满足，一定答应你。好，既然是这样的话，那就再好不过。你放心，我的要求很简单，把洛家一半的家产分给。本来洛家的家产就是你和我母亲一同打造的，这里面也有他一半的心血。这，宁生，你还真是狮子大开口。你知道一半的家产意味着什么吗？那可是好几个亿啊！那是你说给就能给的吗？怎么，当初我妈和爸一起联手白手起家创办的家产，本就有他的一半，凭什么不能给我？再说了，如今如果不是我的话，洛家早已经不复存在了，这又何来家产一说？你，诺尼说，这一半的产业啊，确实有点多，我们不可能答应。更何况，你说你妈创办家族有功，但是后来干的那些事是对不起我老公，你父亲，拿这一半产业，他有什么资格？你少污蔑我的母亲！我的母亲从未做过任何对不起我父亲的事，那些一切都是误会。再说了，如果当年不是你的话，父母的感情根本不会破裂。够了，那你说。之前的事情已经过去，我不需要你帮我回忆。但是这一半的财产实在是太多了，你别异想天开。我异想天开，爸，我也姓洛，这家产本来就有我和我妈的一半，凭什么不能给我？好，既然我拿不到，那大家就都别拿到好了。你这个秘密，你这是在威胁我吧？老公，别生气了，为了他不值得。好，好，好，好！你个诺基双，我答应你，我把洛家的财产分你一半。但是，从今往后，我和你断绝夫妻关系，全当我没有生过你这个女儿。这可不行！如果真给了他一半，那我和甜甜岂不是能拿到更少？不行，必须想办法制止。不行，我不答应。诺尼说。就凭你也配拿我们一半的产业？就你妈干的那些破事就凭你身上流的那些血，你也不配拿我们一半的产业？这是什么意思
。什么意思，老公？我本来不想说出真相的，可是诺尼霜太过分了，竟然为了家产敢威胁你。今天我就要揭穿这个秘密。其实啊，诺尼霜根本不是你的亲生女儿。什么？你医生不是我的人啊？你少胡说！我妈医生只有我爸一个儿子。现在他都去世多年，你还想往他身上泼脏水不成？是呀、啊，你当他妈在世时候只爱我一个人，你会不会搞错呀、啊？搞错？如果我没有证据的话，我敢在这胡说八道。起初我知道这件事情的时候啊，我也怀疑，所以我就偷偷做了你和诺尼霜的亲子鉴定。可是啊，让我得到了一个意想不到的结果：诺尼霜的血缘呀、啊，和你根本不匹配做父亲生父女。怎么会这样？他一直在骗我。爸，我不是你爸，别叫我父亲。看你这回还有没有脸留在洛家？爸，你先别急着相信这份鉴定有问题。有问题？你什么意思？你就不要在这无谓的挣扎了。你爸，你看出什么了？按说亲子鉴定呢，应该有鉴定机构的公章才是，但这份鉴定上面却只有医生的签名，这不符合正常的规定，所以我怀疑这份鉴定是假的，有人在故意泄露。你你什么意思？你怀疑我在诬陷你？洛宁说，你少在这倒打一耙了，这事儿可怪不到我母亲头上，要怪就怪你妈生了你这个野种。你羞辱我可以，少带上我的母亲。不是，要你死！陆一霜，你干什么你？你竟然当着我们面大甜面！他说了不该说的话，就要受到惩罚。妈，老公，这次你可不能再偏袒这个小贱人，他都敢当着咱们的面打人。现在连血缘关系都没有搞清楚，你说这些干什么？既然这份亲子鉴定有问题，那不如我们再做一次好了。我依稀记得洛家好像是有专门的医师的，应该也可以检测。来人，把张医生给我叫一下。张医师，洛尼雪，这回你不就落到我手里了吗？要知道，这个张医师可是我的心疼，我让他随随便便造个假的亲子鉴定，到时候看你如何洗清。家主，您找我，去给我和洛宁霜做个亲子鉴定，我可要最真实的结果。是，宁霜小姐得罪了。等等，既然要做鉴定，不如连妹妹的一起做好了，确保万无一失，不是吗？也是，洛宁霜，你以为谁都跟你一样，做个亲子鉴定还要拉个垫背的？我告诉你，我肯定是父亲亲生的，而不像你小野种一个。挨打挨打，粗鲁的野女人！洛宁霜，你总是吓唬你妹妹干嘛？我本事你冲我来，我不和你一般见识。等鉴定结果出来，我自有办法收拾你。都给我闭嘴！草草,草草，一天到晚就知道草，就不能安安静静在这等结果吗？家主，结果出来了。怎么样？您和宁霜小姐没有亲属关系，然后甜甜小姐确实是您的亲生女儿。就连这个医师也被收买了吗？你说，你还有什么好说的？没什么好说的，你给我离开老家，再也不要回来了。好啊，既然你们让我说，那我就说说。我想说，这份鉴定报告也是假的。好你个诺尼说，第一次你说是假的。这次听从了你的建议重新做，你还说是假的？没错，因为这份鉴定报告
也有问题。罗尼芳，你够了！我对你的忍耐是有限度的，你说话可得有证据。证据？找证据还不简单呀、啊？喂，帮我调查一下洛家主母和这个张医师的全部情况，现在就要。还在装？真以为自己装模作样打个电话就会有人相信你了？我劝你啊，还是乖乖的自己滚出洛家，省得到时候被打出去更加丢人。我说过，我会找到证据，我也必须找到证据来证明我母亲的清白。洛金芳，你还赖在洛家不走，就不要怪我叫人把你赶出去了。爸，你连这么一点等待真相的耐心都没有。来人！你还给我干什么？我看谁敢！二队你是武道协会孤独国，你就是武道协会的孤独会长。你来我家干什么？当然是给洛小姐送情的。可我并不认识孤独会长，他怎么会专门来给我送？谁说是给你？孤独国参见沈大人。起来吧。你叫他什么？沈，你要怎么？爸，这就是你要的真相。好好看吧。怎么了，老公？怎么了？还一个王八！在资料上说。你和张医生私通，就连那个甜甜也是你们两个的私生子。不是，不是这样的，爸，您是不是搞错了？我怎么可能？你自己看吧。这不可能，妈，你说话呀！这一定是论能生，伪造陷害我们的，对吧？大胆，竟敢非御神！怎么不说话了？他能有什么好处？至于你，是你自己交代呢，还是我逼你交代？我我自己交代。哎呦，少女，是我我不该听信王氏的花言巧语，跟他一起制造假的亲情来陷害您。就算您放过我，也居然是真的！好大的狗胆，竟敢诬陷神女！来人！给我把他拖出去，打断双手，让这种没有医德的人终身不得在此相遇。报告，二队长，求求你们放过我，放过我，放过我！王我对你如此自豪，你居然干出这种事情！老公，不是这样的，你听我给你解释。证据确凿，还有什么好解释？从今天开始。你们母女再不是我家的人，不许踏入我家的地步。爸，你真的要赶走我和妈妈吗？虽然我们没有血缘关系，但我们真的把你当家人啊！家人，你们不过是贪图洛家的家产。你们自己不走吧，那我请你们出去。来人，站住！把他们母女俩给我送！是，你不送就是我家。你不能这样对待我们。你说你还有什么事情吗？你说，我就你这么一个女儿了，你可以不可以留下？我把洛家的财产全都给你。爸，我是不会留下。自从我妈惨死，你把我赶出洛家那一刻开始，我就注定不是洛家的人。你好自为之吧。哎呀！最近中州的域外势力怎么样了？自从之前你逼迫其父灭了齐文思之后。中州的意外势力一下子平静了不少，但是最近武道世家的江家有些散沉，与齐家走动频繁，但是目前还没有直接证据证明他与域外有勾结。江家的齐文思
。什么？怎么？神勇，有人袭击叶家，欲要杀害您的丈夫叶修远。所幸，启灵尊者在，这才击退了来犯之敌啊。针对？不好，如果是针对我的话，那我父亲。嗯啊啊！一、啊、双、啊，你想通了吗？你你是谁？你。爸！爸！爸！你别吓我，爸。好，我知道了，爸。你不说，我答应你回家，好不好？我一直陪着你，爸。怎么会？不陪你玩了，我与樊生失命，我要回去复命。杀我家人，你走得掉？你，你是武神，记住，下辈子别遇见我，不然我还杀你。三姐，杨大人，张家，那就让其覆灭。怕是要陷阱，要刺激一下。陷阱，你在杀我的父亲，刀山火海，我已经让其血债血偿。爸，你等着，女儿这就会报仇。没想到叶公子恢复性如此艰难。我兄弟竟然比神女的威力还要大！叶公子到底是什么人？麒麟，宁霜现在有麻烦，我们一起去帮他。啊，没事。那个洛宁霜真的会来吗？他现在的修为可是武神境啊！武神又如何？我们如今齐聚江江。不就是为了等他个武神境自己送上门来？如果他敢来，就让他别想活着走，一家大白。江家主，我可是亲眼看见过他的实力的。这，哈哈哈哈！齐家主，你这是被洛宁霜那个小娘们吓破胆了。今天你大可放心，我们域外可是有着十足的把握将其留下。那你可否明说？毕竟我们齐家一百多条性命都在我手上啊！诸位，我们今天带来的是曾经杀死东周修罗神王的珍宝。这个珍宝需要一位天才作为代替，三位尊者将修为提供给他，使他成为。反击突破武神的强大存在，无论这个洛灵方是武神还是其他的，都给你诛杀。好啊，我今天倒是要看看你们怎么灭杀。齐父，当初神女好心饶你，你却不思悔改，现在又在勾结域外势力，我看你是罪不可赦。哼，这都怪你们，要不然。我怎么会走到这条路上？你们必杀了我儿子！今天我让你们血债血偿。那是他自作孽不可活，没想到你也走上了这一步。废话少说，别以为武神就天下无敌，让我会会你。你江家在东周一立百年，没想到到你这一份出了个叛徒，正好我今天就替你们江家清理门户。爸，你没事吧？武神境果然名不虚传
少不了你。嫁呗，别的。哎，什么？沈小姐，这是写经验吗？哼，没错，这就是我们域外汲取他人血肉、供养己身的秘法。爸，既然来了，就做出点贡献。神之上。这就是武神之上，这是超越神的存在。拿什么跟我比？神小姐，这个区区尊者境界的废物，可跟我动手，找死！放、啊，有什么冲我来？都这个时候。还跟我谈条件？今天我就要杀你，为我师兄报仇，然后统领中州和域外，做天下的神。太自信可不是什么好事。修远，你怎么在这儿？你快走啊！我,我来帮你们。这个之前的残废也快跟我动手，不过你想找死，好，就成全你。你之前你们就廉耻，用这些秘密来袭杀我。现在你们可没有这样的机会，就是祖宗的老人，修罗神王。可能你明明已经死了，并且实力会与我并肩。下辈子你自然就成。林芳，你没事吧？你就是修罗武神。之前因为一些事情我没有告诉你，你会怪我吗？怎么会呢？既然如此，我们就去解决完域外那帮杂碎，就去归隐，不问世事。好，我陪你征战，也陪你归隐。